adil yang bah. Dari di Waduh, iya benar itu suara adil. Semoga nggak kenapa kenapa Dia memang anak berbakti. Mau ambil daun palsu untuk ibunya. dipotek saja buahnya batang jagung pun sudah dipangkas dan dibiarkan beberapa saat di bawah sinar matahari tujuannya supaya jagung nanti kering saat dipanen ayo jangan sampai ada yang terlewat eh lang lang ria banyak lah masih cukup ria lah marambu lah yuk ayo kok lah banyak dia ya kak banyak lah kak Iya, ada cukup aja lah yuk. Iya. Asyik. Lumayan juga ya hasil panen musim ini. Lang. Halo, Kak. Ada lagi pao, Kak. Ini mah. Bisa nyari pao merah. Bisa biru tanda, Kak. Iya, Kak. Anda juga nyari si merah, Kak. Eh, Ren, paling mbak anu ngandung tengku minta bau se berna mira tanda kasih biru. Ya coba nanti mau tahu, Dil. Eh, marah-marah dia apa tepak kelu orang kesih kelu arah. Enggak mau. Marah eh tulian ne. Berak ria. Berak ya lang. Enggak berak. Ria cukup bisa pada tiga kan ya lang. Bisa. Bisa iya, Mbak. Gua bisa, Ria. Coba iya, nurannya mana tepak. Siang ini terik sekali. Lumayan menguras tenaga bau jagung satu paru. Iya, nyari tumpangan lang, bro, Ria, lang. Iya, lang. Iya, lang. Iya, lang. Apa iya tumpangan, Ria? Iya, lang. Ruang apa dari Lek dan Suki? Beliau keliling desa untuk membantu warga yang butuh jasanya. Pas banget rumah kami satu arah, jadi bisa nongkrong deh. Desa kami memang dikelilingi perbukitan cadas yang kering. Tapi kalau musim penghujan seperti sekarang, terlihat begitu hijau dan indah. Hamparan persawahan, kebun dan pegunungan terlihat indah dari sini. Sebentar lagi waktu Indonesia nyemil, kita buat kue tepak jagung ya.
Hujan-hujan begini sih, enak ya hangatin badan di dapur. <laughs> Yang ini kakak dan bibi mau membuat kue tepak jagung. Salah satu kue tradisional kesukaan kami. Bahan kue tepak sederhana kok. Ada jagung, gula pasir, garam, air kapur, dan nangka. Siapkan juga buah naga dan daun pandan sebagai pewarnanya. Haluskan jagung yang telah dikupas dan dipipil dengan alat giling. Alat giling jagung ini sudah turun kemurung loh. Terbuat dari batu yang ditumpuk dan diputar. Tinggal masukkan butiran jagung dari lubang di atas penggilingan. Lalu putar deh. Uh, lumayan berat juga. Selain tepung jagung, siapkan juga daun palasa sebagai alas cetakannya. Pisahkan daun dari rantingnya ya, dia. Kak, ada kia kopi saya nyaman. Oh iya, lama tenang. Biar aromanya tambah wangi, siapkan nangka yang sudah matang. Hmm, buah nangka wanginya khas sekali ya. Setelah digiling, saring tepung jagung dengan ayakan. Kita gunakan tepung jagung yang halus untuk adonan kue tepaknya. Selanjutnya, buat adonan dengan menambahkan air kapur. Kata Bibi, air kapur bisa membuat adonan jadi tidak lembek. Jangan lupa tambahkan gula pasir dan garam secukupnya. Terakhir, masukkan nangka yang sudah dipotong dadu. Aduk semua bahan sampai rata. Enak lang. Pisahkan adonan untuk diberi pewarna. Ada merah buah naga, hijau daun pandan, dan warna kuning asli dari jagung. Cetak adonan di atas daun palasa. Tatakan, kemudian tutup bagian atasnya. Sambil menunggu, Randi panaskan dulu kuali tanahnya untuk memanggang. Panggang kue tepak satu persatu. Daun palasa dipilih supaya kue tepak tidak mudah gosong saat dipanggang. Hmm, wanginya sudah semerbak kemana-mana. Bikin perut makin keroncongan. Kue tepak terasa legit di mulut. Manisnya pas. Selain itu, aroma khas buah nangkanya membuat tidak bergoyang. Tak hanya bahasa, makanan dan kuliner kami juga dipengaruhi oleh cita rasa Madura. Tuh, hawa mendung seperti ini bikin perut lapar terus bawaannya. Fadil jadi aneh, nggak biasanya dia perhatian banget sama kakaknya. Teman, kami sedang bermain demong. Berada di dalam lingkaran dari pelepah pisang kering, tandanya aku sedang kena hukuman. Aku harus menyentuh salah satu pemain lawan agar bebas dari hukuman. Eits, gak semudah itu loh. Aku harus beradu tenaga menarik talinya. Satu persatu mereka lepas dari tali. Kalau semua lawan lepas dan aku belum menyentuh satu lawan pun, aku harus mengejar mereka sampai dapat. Ayo, lari kemana kalian? Uh, lincah sekali ya mereka. Hore, Randi kena. Bermain di alam memang menyenangkan. Selain menyehatkan, kita juga bisa memupuk persahabatan. Aku tahu permainan ini dari kakekku dulu. Seru sekali kan? Dil, Dil, Fadil. Apa kak? Kemak apa onang? Gua kan lupain kok. Kan ini seorang anak pao. Iya. Sana lah lu. Iya. Nah, tolongin kok lah. Iya, 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 iya. Ayo, kita ke kebun Pak Manofem saja. Oke. 
gimana 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 mangganya banyak sekali ya nah itu kemana ufim lu minta lu lele 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 minta apa ona ah iya nanti mari na ya cekik ya cekik mari lah lele nolong anak iya lele belal lala kak beli istirahat baik kok nolong anak anak istirahat di sekolah ini kak Bana bisa naik. Bisa. Barang bisa naik, naiklah mun saya bisa naik. Ya, angku ari ari lu, ngala aku tomang lu. Ari amale tak kekek kaling. Ha, mana tak kekek bilis. Ya. Kak, bana ning dia lah tau sasok kasong kok nolongan anak-anak wan ning sisa ngala kau yo. Yalah, angkot ning dia pi ya. Ya. Lo, ari abot na bu tomang nga, kak korap lu katana nga. Kak korap lu. Kak korap. Ya, kak. Kak unik. Nah, pas tak tak bisa mengenai fungkana, tak tak kayak fungkana. Teman, pohon mangga memang banyak banget temu terang terangnya. Nah, setidaknya abu gosok ini bisa mengalaunya merambat ke badan. Ayo, Randi, kita panjat pohonnya. Siapa bilang tanah kering seperti di Kabupaten Situbondo tak produktif? Ternyata tanah desa kami cocok sekali dengan tanaman mangga garista. Mangga jenis ini bisa tumbuh maksimal di dataran rendah yang kering dengan sinar matahari yang penuh. Mangga hasil persilangan beberapa jenis mangga lokal ini mempunyai warna yang unik. Ada merah dan oranye. Nah, aku dan Randi peti garis ke merah. Saat mentah, warnanya keunguan seperti ini. Tapi kalau sudah matang, warnanya berubah menjadi merah ngejreng. Dijamin bikin ngiler. Tolong, eh kaki kaling bang. Apa jom? Buk kaling malu lu mana? Dil, mana pe Dil? Bapa bapa, kak perak kaling. Kamu ni abu abu tua mang seluya. Kau rap lu tanahnya. Kau rap aku ni. Tak, kamu ni ada kik, ada kik yang bisa. Satu keunggulan mangga jenis ini mempunyai batang yang tidak terlalu tinggi, bahkan sudah berbuah setelah usia tiga tahun. Buahnya bisa dipanen kalau usianya sudah seratus hari. Biasanya puncak panen di bulan November. Eh, ni kalau masak? Ah, iya, masak aku. Masak? Iya, iya. Lang, kalang kok hilang? Eh, kal, eh bagi kakak. Oh, ya. Hmm, seperti ada yang aneh dengan Fadil. Tumben banget perhatian sama kakaknya. Ayo, siapa yang gak doyan mangga? Kayaknya semua orang suka deh ya. Nah, berikut cara asik makan mangga ala si Bolang. Pertama, mangga pisang. Dari namanya saja, pasti tahu dong gimana cara makannya. Yap, kupas kulitnya seperti makan pisang. Langsung gigit deh buahnya. Hehehehe. Cara kedua, mangga alpukat. Kalian pasti tahu dong gimana cara makan buah alpukat. Iris mangga di tengah-tengah secara melingkar. Pastikan pisau mentok sampai biji mangganya ya. Putar salah satu sisi, baru deh nikmati mangga dengan sendok. Praktis kan? Hehehehe. Terakhir mangga garis tak. Belas salah satu sisi buah mangga, kemudian garis kotak-kotak. Tekan kulit buahnya dan iya buahnya mekar berbentuk dadu. Tinggal gigit deh, suger. Gimana? Kalian mau pakai cara yang mana? Nah, sekarang kita buat ikan bakar saus mangga yuk buat kakak.
makan spesial kita bakal spesial banget nih. Jangan Korea, kau naik kakak nabi ya, sabun kak. Hmm, jauh ke Pio Sampi. Nyaman kira dah. Nyaman. Pertama, ulek cabai, bawang, dan bumbu lainnya. Selanjutnya, kupas mangga garista merah dan haluskan daging buahnya. Sekilas daging buah mangga garista sama saja dengan mangga lainnya. Padahal, mangga ini mempunyai rasa yang unik. Rasanya asam manis segar seperti nanas. Wah, lihatnya aja bikin ngiler. Uh, hari ini banyak sekali lalat mendekat. Jaga terus ya, Dil. <laughs> Kalau sudah halus, campurkan daging mangga ke dalam bumbu. Aduk sampai merata. Bahan sausnya sudah siap. Ayo, kita masak. Masukkan semua bahan ke dalam wajan. Aduk supaya tidak lecet. Jangan lupa tambahkan sedikit cuka untuk mengentalkan saus dan menguatkan rasanya. Hmm, wangi sekali aromanya. Warnanya juga menggugah selera. Jadi nggak sabar nih pengen cicipi. <laughs> Sambil menunggu sausnya matang, Kak Yasmi membuat bumbu oles untuk ikannya. Oleh si daging ikan dengan bumbu Selain memperkaya rasa Bumbu rempah juga bisa menghilangkan aroma amin pada ikan Kepit ikan supaya mudah dibolak balik Panggang ikan menggunakan bara api supaya daging ikan matang sempurna. Wah, baik sekali Fadil. Gak mau kakaknya kecapean Satu sisi sudah matang Ayo bolak-balik ikannya Daging ikan mempunyai tekstur yang lembut Jadi gak perlu waktu lama untuk memenggangnya Hmm Harumnya Tengku nyeram Masak lah Masak lah Masak lah Masak Dan bakar saus mangga sudah siap beserta. Rasa mangga garifta memang lain daripada yang lain. Bikin ikan makin seger di mulut. Ada sensasi lembut, manis, kecut, seger. Suede pokoknya. Cocok banget dicocol ikan bakar. Hehehehe. Nyaman jambil lho ambil lah saya ngidam Bo, siapa saya ngidam? Bo, bener mau minta bau lho bro Ini ngomong aja seneng akan bau Nyerang akan bau, malus kak kole Bo, jaman kok bener mau ngidam Bo Astaga Jadi selama ini Fadil cuma salah sangka Pantesan Kok tiba-tiba jadi perhatian gitu sama kakaknya Hehehehe Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Cintai alam dan lestarikan budaya Nusantara. Salam bocah petualang.